tous. Pour ce sixième numéro de cette formation dédiée à l'étude d'un bâtiment R3 sur Jogo Structural Analysis, nous allons apprendre à créer les étages supérieurs à travers l'outil translation copie, puis créer les cas de charge et enfin nous allons définir les, les charges. Mais tout d'abord, nous allons continuer notre modélisation en dessinant les balcons qui restent à être dessinés. Je vais venir dans numéro des nœuds pour les activer les numéros qui, des nœuds qui s'affichent actuellement sur notre modèle. Je les désactive ici en bas dans numéro des nœuds. Suivez mon curseur. Numéro des nœuds. Je clique et voilà, c'est parti. Je vais afficher la vue X, Y pour dessiner mes balcons. Donc les balcons seront placés à trois endroits. Ici, là et là. Pour ce faire, je vais aller dans Tal. Vous voyez, dans éléments de construction, sélectionnez l'outil Dal. Dans Dal, il y a déjà une dalle que j'ai paramétrée ici. Une dalle, je vais déjà paramétrer une dalle uniforme que vous voyez là, d'épaisseur 14 cm, que j'ai nommé EP14. Vous pouvez le, le nommer comme vous voulez. C'est déjà, ça existe déjà. Ensuite, euh, pour le modèle, je vais utiliser Coq. C'est déjà ajusté. Donc, je ne fais que sélectionner. Maintenant, pour dessiner, je vais choisir l'outil rectangle, puisque mes dalles n'auront une forme rectangulaire. Et je viens à l'endroit où je veux placer mes dalles pour les positionner. Mais là, je, veux, je vais désactiver euh, la section des profilés afin de mieux voir les nœuds. Je fais un zoom. Je clique là. Je viens à peu près au milieu. Je clique ici. Là. Cette opération pour modifier la, barre de, la base de données contenant les informations sur la structure. Je vais également changer les résultats de calcul. En non actuel, le vous connu, je clique sur oui. Et voilà. Mais je vois que euh, ma dalle n'est pas bien dessinée car je vois que c'est incliné. Je fais un retour et je redessine. C'est pour ça qu'il faut bien, bien zoomer. Il faut bien zoomer. Je vais faire un retour. Voilà, je sélectionne. Donc, 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 et voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant, je, je peux afficher la vue en 3D pour visualiser ce balcon que je viens de créer. Voilà, on le voit là que c'est bien positionné. Je retourne en vue X, Y pour créer les autres, dalles, les autres balcons également. Ici, c'est là. Je fais un zoom afin que ça soit bien 
Yushane Chillax Bien zoomé. Et voilà. Je viens de l'autre côté également. Là. Là. Voilà. voilà, maintenant j'ai terminé avec mes balcons. Je retourne en vue troisième. Vous voyez, là j'ai dessiné l'ensemble des balcons. On peut réafficher la section des profilés. Voilà, on voit que nos balcons ont été dessinés. Ainsi, nous pouvons passer euh, à la création des, des étages supérieurs euh, à travers l'outil Translation Copy. Ok, donc pour ce faire, je vais sélectionner les éléments du rayon de chouchée dont j'ai besoin pour les copier au niveau des étages supérieurs d'abord pour sélectionner ces éléments on va faire une sélection rapide il faut venir à sélectionner var voilà on va faire une sélection rapide d'abord je vais prendre les, les planchers c'est à dire les panneaux puis je viens dans géométrie je sélectionne d'abord l'ensemble de ces planchers. Donc je vais faire euh, une, une sélection très rapide hein, à travers la géométrie. Donc les planchers seront à 4 mètres 20. Donc de 4 mètres, axe Z de 4 mètres 20 à 4 mètres 20. Je clique sur ajouter vous voyez la, la flèche avec euh, le plus de couleur verte je vais ajouter et automatiquement qu'est ce que je remarque c'est automatiquement sélectionné l'ensemble le, des planchers alors que moi la partie dont j'ai besoin c'est uniquement cette partie je vais pas copier en fait les éléments qui se situe de ce côté pourquoi parce que ici c'est des, des magasins donc euh, ils vont rester tout simplement au rez-de-chaussée mais les étages seront de ce côté plutôt donc j'ai fait un retour pour enlever la sélection et je reprécise ma sélection pour que le logiciel euh, sélectionne seulement ce dont j'ai besoin donc je retourne de 4 mètres 20 à 4 mètres 20 puis suivant l'axe X je prends des pas de la ligne de construction numéro 7 à la ligne de construction numéro 16 X je prends la ligne 7 puis la 16 et maintenant je fais voilà si je clique sur ajouter vous voyez c'est là uniquement sélectionner les planchers dans les besoin parce que j'ai bien précisé les, les lignes de construction puis les auteurs ensuite pour cette même partie je vais sélectionner maintenant les, les poteaux je les sélectionne je vais dans barre les poteaux cette fois-ci vont quitter Les poteaux, cette fois-ci, vont quitter un mètre à 4 mètres. Puis, je mets 
ajouter. Maintenant, il y a des éléments dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire les longs green. Je les enlève de la sélection. Maintenant, il va partir de 1 mètre à 1 mètre. Je clique sur le signe moins. Et voilà, ça les a désélectionnés. Là, je peux cliquer sur fermer. Voyez, je vais copier ces éléments au niveau des états supérieurs. Mais il y a ces deux photos qui vont euh, rentrer dans la couture, donc je n'aurai pas besoin également de copier. Donc je peux les désélectionner. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL du clavier. Voilà, et on clique sur l'élément en question. On fait la même chose également pour ce photo. Et voilà. Voilà, on a désélectionné ce dont on n'a pas besoin. Ainsi, je peux afficher la vue, la vue euh, X, Z. Je désactive euh, la section également du profil. Je vais dans Translation, Copie. Dans Translation, Copie. Euh, je vais sélectionner copier je mets deux fois puisque c'est un bâtiment il y a plus trois je vais sélectionner deux fois donc je prends des départ au niveau de ce nom clique de là voilà je vais appliquer fermer je retourne en trois dimensions et voilà vous voyez que euh, la copie a été correctement faite vous voyez je peux réafficher la section des de, de profils et bien des, des profils voilà et là vous voyez bien ok là c'est le magasin et là, voilà, c'est des niveaux. J'ai le rez-de-chaussée, j'ai le premier étage, j'ai ici un deuxième étage. Donc, ça reste un niveau ajouté puisque c'est un R plus 3. Je le retourne en X, X, Z. Ça, c'est le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, je retourne pour faire. Euh, une copie mm -hmm. ouais. copier une fois okay. là. Là. et voilà on peut fermer on retourne en 3D voilà maintenant j'ai l'ensemble de mes niveaux à présent on peut euh, lancer un calcul pour voir si on, si on a effectué des erreurs, je vais dans analyse, je vais calculer pour corriger des erreurs éventuelles avant de passer à, à l'étape suivante. Voilà, donc le logiciel n'a pas signalé, signalé d'erreur, donc ça veut dire que la modélisation est jusque là correcte. Maintenant, on va aller dans, on va aller dans chargement pour créer nos cas de charge. Chargement. Voilà. Cas de charge. Donc, dans cas de charge, <coughs> numéro G maintenant mettre par le préfixe permanent et là vous voyez poids propre c'est à dire quand on sélectionne poids propre c'est pour que le logiciel intègre dans ses calculs le poids propre des éléments qu'on a modélisé donc on n'aura pas besoin de les calculer pour les pour les pour les pour, voilà pour les placer donc le logiciel va prendre directement en compte non. Non. Voilà, dans 
Major so laissez permanent non je vais mettre poids propre poids poids propre voilà ajouter voilà c'est là poids propre Pas propre, et je supprime le permanent parce que c'était déjà créé en fait. Voilà, maintenant c'est ça. Pas propre, puis je vais créer également. Et cette fois-ci, il faut cliquer dans le vide dans son nature. Voilà, charge. Voilà, ça c'est la charge permanente. Je laisse ça. Je vais nommer charge permanente. Charge permanente. Je peux demander G. Voilà. Mais ajouter. Ensuite, charge d'exploitation. Le fichier je vais mettre exploitation. Cette fois-ci, je change et mes charges. d'exploitation qui nommer ajouter et voilà je peux mettre fermer à présent nous avons créé nos cadres charge donc ça c'est le c'est le pas propre c'est la charge permanente G et la charge d'exploitation P. Et de la même façon qu'on a créé ces cas de charge, si on avait des charges de neige ou de vent éventuel, on pouvait aussi les créer hein, en sélectionnant par exemple vent ou neige, etc. Mais dans le cas de notre étude, on a tout simplement besoin de ces deux cas de charge. À présent, on peut passer à la définition des charges. Donc, on avait déjà défini nos cas de charge. On va passer maintenant à la définition des charges, qui sont des charges permanentes et des charges d'exploitation. Et pour ce faire, nous allons commencer au niveau du, du plancher terrasse. Et ce plancher qui va recevoir les conseillers mais tout couche la forme de pente et les gradients de, de protection hein? plus euh, plus euh, le poids propre du plancher ourdi en question donc euh, on suppose que on aura pour ce plancher terrasse euh, un poids propre de G qui sera égal à par exemple 2,5 kN en faisant la somme de toutes ces charges que je viens de citer et pour la charge d'exploitation on va mettre tout simplement 1,5 kN par mètre carré donc je vais sélectionner le plancher je vais le sélectionner voilà géométrie ça sera euh, à, ça sera à 13 mètres 80 
Yani resume katırma, evet, resume katırma. Bir ee, selection. Böyle on bleu. Le plancher et j'ai bien le bien sélectionné. À présent, je peux appliquer les charges. Il est dans chargement. Définir charge. Définir charge. Charge surfacique. Je prends charge surfacique uniforme. Là, vous voyez l'unité en kilopascal. Il veut dire un kilonewton par mètre carré. Donc en Z, d'abord je me positionne dans le cas de charge, G, voilà, et là je mets moins 2,5. Je clique sur ajouter, voilà, appliquer à, c'est déjà sélectionné, mais appliquer. Vous voyez que la valeur s'est bien définie. Donc, je vais dans la description de la valeur de la décoche pour laisser tout simplement le symbole des de charges. Donc, de la même façon, je vais essayer également de positionner ça. Je vais me positionner. Je me suis trompé. À la place de charge permanente G, j'ai mis la valeur euh, sur charge d'exploitation. Je vais faire retour. Je vais faire retour. Voilà, retour. Je me positionne. C'est déjà euh, charge d'exploitation. Donc, qu'est-ce que je vais faire je change la valeur. Maintenant, je mets euh, avec moins 1,5 parce que c'est la charge d'exploitation. Voilà, appliquer. Voilà la charge d'exploitation. De la même façon, je vais définir la charge permanente G. La valeur sera moins 2,5 kN par mètre carré. Je appliquer. Et voilà. Donc pour notre plancher terrasse, on a fini d'appliquer les charges. Maintenant, je vais, euh, je vais sélectionner les, le plancher. Je vais sélectionner les planchers courants. C'est-à-dire les planchers courants du rez de chaussée. Le plancher rez de chaussée, premier, deuxième. Je vais sélectionner ces planchers. Voilà, pour, euh, pour appliquer aussi, les appliquer les, les recharges permanentes et les charges d'exploitation. Okay. Je désélectionne, je retourne, je vais choisir le panneau, la géométrie. Je vais cette fois-ci prendre des parts de 4 mètres 20 de 4 mètres 20 à 10 mètres 60 10 mètres 60 je mets ajouté voilà pour sélectionner l'ensemble des planchers à ce niveau je ferme la sélection et je vais aller dans chargement définir charge sur facique je suis dans le cas de charge permanente G. Mm -hmm. Donc pour, ce, pour les planchers courants, la valeur de G va changer. Euh, pour mon cas, je mets par exemple euh, 5 kN par mètre carré. En fait, les 5 kN sont constitués par... Euh, euh, le pas propre du corps créé, euh, 16, euh, 16 plus 4, et peut-être égal à 2,80 kN par mètre carré, par exemple, plus euh, les charges de carrelage, de mortier, de pose, et les couches de sable, etc. Tout ce cumul euh, me donne 5 kN par mètre carré. 
et je mets ajouter ça c'est déjà sélectionné les planchers en bleu je mets appliquer et voilà que c'est appliqué ensuite euh, je change charge d'exploitation puis ici je change la valeur toujours moins 1,5 et là je mets ajouter voilà appliquer vous voyez que le chargement a été correctement effectué